ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் சதீஷ் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ பதிவில் நம்ம எந்த விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி தரப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் மற்றும் விஏபோக்கான சிலபஸ் அஃபிஷியல் சிலபஸ் வந்து பார்த்தோன்னா வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அந்த அஃபிஷியல் சிலபஸில் என்ன மாற்றம் இருக்குது இல்லை மாற்றம் பண்ணாமலே திருப்பி அதே சிலபஸ் தான் திருப்பி வெளியிட்டுருக்கிறாங்களா அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அது கூட சேர்த்து இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க வெளியிட்டுருக்காங்க அதாவது மாதிரி வினாத்தாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து பார்த்தோன்னா வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அதை போல தான் நம்மளுக்கு அதாவது தமிழ் தகுதி தாள்னு சொல்கிறோம்ல நூறு மார்க்கு அந்த நூறு மார்க்குக்கு அவங்க எப்படி கேட்க போகிறாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு மாதிரி வினாத்தாள் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த மாதிரி வினாத்தாளையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரையும் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் இதில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரக்கூடிய சப்ஸ்கிரைபர் அதில் வியூவராக இருந்தீங்கன்னா கீழே தெரியக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் தெரியக்கூடிய பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்களும் அதை முதலாளாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸ்கீம் அண்ட் சிலபஸ்ன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருக்காங்க இது முன்னாடியே விட்டுருந்தாங்க பட் இப்போ ஏன் விடுறாங்கன்னா அஃபிஷியலாக இது தான் சிலபஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏன் விடுறாங்கன்னா இந்த சிலபஸ் கூடவே அதனுடைய மாடல் கொஷின் பேப்பரை சேர்த்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால இதை வந்து பார்த்தோன்னா அஃபிஷியல் சிலபஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடிவே பண்ணிட்டாங்க ஓகே என்னென்ன இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் முன்னாடி கொடுத்த அதே தாங்க இருக்குது அதாவது பாருங்கள் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனு பார்ட்டியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதாவது தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி கம் ஸ்கோரிங் டெஸ்ட் ஓகேவா தமிழ் தகுதி தாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தகுதி தாளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நூறு கொஸ்டின் கேட்பாங்க நூற்றம்பது மார்க்கு பார்ட் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வித் ஆப்டிடியூட் இருக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஒரு எழுபத்தஞ்சி மார்க் இருக்கும் ஆப்டிடியூடு உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி மார்க் இருக்கும் ஓகே அப்போது இது ஒரு ஹண்ட்ரட் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸோ மொத்தம் உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு கேட்பாங்க மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வேறு எதனா சிலபஸில் எதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் தமிழில் இலக்கணத்தை பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்குங்க அதாவது லாஸ்ட்டில் கொடுத்த அந்த இருபத்தி ஒன்று பழமொழிகள் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ பழமொழிகள் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அது புது சிலபஸுடைய ஒரு தமிழ் சில தமிழ் சிலபஸில் இது புது சிலபஸ் தான் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஆல்ரெடி கொடுத்த சிலபஸை தான் திருப்பி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது அப்புறம் இலக்கிய இலக்கியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் தொண்டும் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான சேஞ்சஸுமே கிடையாது ஓகேவா ஸோ இது நம்மளுடைய ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அதுக்கான ஜிஎஸ் அது ஜென்ரல் ஜிகேக்கான சிலபஸ்ஸு ஜென்ரல் சயின்ஸ் இதில் எதனா சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்க எதுலேயுமே சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கொண்டு வரல அப்படியே தான் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன ஒன்று அது கூட மாடல் கொஷின் பேப்பராக நினச்சி கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் யாருமே வந்து பார்த்தோன்னா பதறலாம் தேவையில்லை ஓகே ஸோ அது கீழே இதனுடைய தமிழ் சிலபஸும் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே இப்போ வாங்க நம்ம அந்த மாடல் கொஷின் பேப்பரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ சிலபஸில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் அதில் சிலபஸை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை வாங்க லெட்ஸ் கோ இன் டு சி த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இது தான் வந்து டிஎன்பிசி தரப்பில் வெளியிட்டுருக்கக்கூடிய குரூப் ஃபோர் மற்றும் பிஏஓ அதற்கான மாதிரி வினாத்தாள் அதாவது மாடல் கொஷின் பேப்பரை தான் வெளியிட்டுருக்கிறாங்க பகுதி ஆ பகுதி ஆ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா சேர்த்தே வெளியிட்டுருக்கிறாங்க தமிழ் தகுதி மற்றும் மதிப்பீட்டு தேர்வு மற்றும் பகுதி ஆ வினை ஓகே பொது அறிவு உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கிறாங்க பொது அறிவும் பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ளேயே இருக்குது நூறு கொஸ்டினுக்கான தமிழுக்கு நூறு கொஸ்டினுக்கான அந்த நூறு கொஸ்டினும் இதுலேயே தான் இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் ஒன்று டு ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி கம் ஸ்கோரிங் அதை பார்த்தா இருக்கும் பாருங்கள் எட்டு தொகை நூல்களுள் முதலாவது வைத்து என்னப்படும் நூல் என்ன அப்படின்னு தெரியும் ஓகேவா அப்போது நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய பகுதி எதை எதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும்னா அகநானூறு நற்றினை குறு ஐங்குறு நூறு பரிப்பாடல் பாருங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கொஸ்டின்ஸும் வந்து பார்த்தீங்க அகத்தினையும் புறத்தினையும் சேர்த்து கூறும் எட்டு தொகை நூல்கள் இது முதல்ல எட்டு தொகை நூல்லாம் என்னென்னு தெரியணும் எட்டு தொகை நூலில் முதலாக வர நூல் என்னென்னு தெரியணும் ஓகேவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு அப்போ இதுலேயும் வரும் பாருங்கள் பரிப்பாடல் அப்படின்றது வருது நன்றினை அப்படின்றது வருது ஐங்குறு நூறுன்னு வருது பதிற்று ப
ஓகே ஆல்ரெடி வந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் இது இருக்குது இந்த கொஸ்டின் அது அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஓ மைனா என்ன தெரியணும் அடுக்கு தோறணா என்ன தெரியணும் எண்ணு மைனா என்ன தெரியணும் உருவகம்னா என்னென்னு தெரியணும் ஓகே ஸோ இதுலேருந்தே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஆன்சர் இப்போ பி தான் ஆன்சர்னா பி ஆன்சர் இருக்குன்னா இப்போ அதை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய மற்ற மூணு ஆன்சர்ஸ் மற்ற மூணு ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் என்ன வரும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உருவகம்னா என்ன அப்படின்ற நீங்கள் ஒரு பேசிக்காக அதனுடைய ஃபார்முலா அதாவது பேசிக்கு தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அழகாக வந்து பார்த்தோன்னா உருவகத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயினே இருக்கலாம் அப்புறம் குன்றேறி யானை போர் கண்டதால் ஓகேவா தன் கை தொன் தொண்டாக செய்வான் வினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கிறாங்க இவ்வடிகளில் கை தொன்று பொருள் யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதனுடைய பொருள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்கக்கூடிய செய்யுளில் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டாக இருக்கலாம் ஓகே திருக்குறள்லேருந்து கேட்டு அந்த திருக்குறளில் இருக்கக்கூடிய இது எந்த அதிகாரத்தில் இருந்து வருது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி பற்றுக பற்றற்றன் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் இது ஒரு திருக்குறள் தான் நினைக்கிறேன் இந்த திருக்குறளில் வரக்கூடிய எதுகையை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க மூனை எதுகை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்களா ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எதுகை சாரி அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும் எதுகைனா என்ன மோனைனா என்ன அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க மேற்கதுவாய் எதுகை அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்பும் இழப்பினும் அந்த இட இந்த அடியில் அமைந்த எதுகை இதுகையும் பார்த்தீங்கன்னா எதுகை தான் கேட்குறான் அப்போ எதுகை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே தன்வினை வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடுக்க தன்வினை பிறவினை ஓகேவா அப்புதி அடிகள் நான்மறை கற்கவில்லை அப்புதி அடிகள் நான்மறை கற்றார் அப்புதி அடிகள் நான்மறை கற்றாரா அப்புதி அடிகள் நான்மறை கற்பித்தார் ஓகேவா ஸோ இதில் தன்வினை செய் தன்வினை பிறவினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில வாக்கியம் இருக்குது தன்வினை வாக்கியம்னா என்ன ஓகே தன்வினை வாக்கியம்னா என்ன பிறவினை வாக்கியம்னா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அப்புறம் இலக்கண குறிப்பு நீங்கள் ஒரு செய்யுள் படிக்கும் போது அந்த செய்யுள்ளே வரக்கூடிய இலக்கண குறிப்பெல்லாம் பற்றி போட்டிருப்பான் உண்மை தொகைனா என்ன அப்புறம் வந்து பண்பு தொகைனா என்ன எண்மு எண்ணுமெனா என்ன அன்மொழி தொகைனா என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே பாருங்க கங்கையும் சிந்துவும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டான் கங்கையும் சிந்துவும் கங்கை சிந்து ரெண்டுமே என்னது பெண்பால் தான் ஓகேவா பெண்பால் குறிக்கக்கூடிய ஒரு பேர் தான் அடுத்தது சால தவ முதலிய உரி சொற்களின் பின் வல்லினம் சால தவ பின் வல்லினம் மிகுமா மிகாதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சால மிகும்னா மிகுன்னு போடுங்க மிகாம்னா மிகான்னு போடுங்க ஸோ இது வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல அதை டாப்பிக்கை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா இதை கவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தாழ்பூந்துரை என்ற சொல்லுக்கூறிய இலக்கண குறிப்பு இதுலேயும் வந்து பார்த்தோன்னா இலக்கண குறிப்பு தான் கேட்குறாங்க இலக்கண குறிப்பு நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் பின்வரும் தொடரில் உள்ள வினை மூற்ற தொகை ஓகேவா வினை மூற்றை தேர்வு செய்க பழுத்த பழம் பழுக்கும் பழம் பழுக்கின்றது பழங்கள் பழுத்தன இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க படி என்ற வேர் சொல்லில் இருந்து வினை எச்சத்தை உருவாக்கு வினை எச்சம் வினை எச்சம்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கிலீஷில் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் வினை எச்சம் அப்படின்னா ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெயர் எச்சம்னா என்னது அப்ஜெக்டிவ் வினை எச்சம்னா அட் ஒர்க்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் எச்சம் ஓகேவா படி படித்தல் படித்து படித்த ஸோ இதில் எது வரும் ஆன்சர் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்படி தாங்க இருக்கும் கொஸ்டின்ஸு கல் என்னும் வேர் சொல்லின் பதம் அறிக கல்னா என்ன கற்றல் கற்பனை கண்டால் கல்லை வேர் சொல் பதம் இயல்பானது வேர் சொல் அறிக இயல்பானதுக்கு என்ன வரும் இயல்பு நான் எய்பு இயல் அப்படின்னு போடலாம் ஓகே ஏ என்ற ஓரெழுத்து ஒரு மொழியின் பொருள் ஏனா என்னது ஏன்னு சொல்லக்கூடியது ஒரே ஒரு பொருள் தரணுமா அந்த பொருள் என்னதுன்னு வரும் இன்னும் தலைவனா நெருப்பா அம்பா அரணா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் குழலியும் பாட தெரியும் தொடரில் உள்ள பிழையை நீக்கி சரியான தொடரை தேர்ந்தெடுக்க குழலிக்கு பாட தெரியும் குழலியின் பாட தெரியும் குழலியின் பாட தெரியும் குழலி பாட தெரியும் குழலியால் பாட தெரியும் குழலிக்கு பாட தெரியும் ஓகேவா அப்படின்றது தான் ஓகேவா அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ் சொல்லை கண்டறிக அனுமதி ஈசன் குபேரன் மணிமுடி குபேரன் ஈசன் அப்போது அனுமதி அப்படின்றது என்னது தமிழ் சொல் தான் அப்புறம் பொருந்தா இணை சுட்டுக்க இந்த பாருங்கள் முத்தினை அப்படின்றத தினை வகைகள் கொடுத்துட்டாங்க குறிஞ்சி முல்லையின் மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்றது கொடுத்துருவாங்க 
அதுக்கான பெரும்பொழுது இல்லைனா சிறும்பொழுது இந்த சைடு கொடுத்துருவாங்க அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அடுத்தது மிசை மிசை அப்படின்றதுக்கு முதல்ல மீனிங் தெரிஞ்சால் தான் அதனுடைய எதிர்சொல் ஓகேவா எதிர்சொல்லை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது ஆன்டனம் இங்கிலீஷில் சொன்னால் சினானம் ஆன்டனம் சொல்லுவோம்ல அதுதான் மிசைனா விசை அப்படின்றது வரும் ஓகே அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் கலைச்செல்வி கட்டுரை எழுதினால் இத்தொடருக்குரிய சரியான எதிர்சொல்லை தருக கலைச்செல்வி கட்டுரை எழுதினால் சொல்கிறாங்க பாஸ்டன்ஸ் எழுதினால் கலைச்செல்வி கட்டுரை எழுதிதல் கலைச்செல்வி கட்டுரை எழுத விரும்பவில்லை கலைச்செல்வி கட்டுரை எழுதாமல் இறால் கலைச்செல்வி கட்டுரை வாசிக்கவில்லை இங்கே எழுதினால் தான் சொல்கிறாங்க அப்போது வாசிக்கவில்லை அப்படின்றது வராது கலைச்செல்வி கட்டுரை எழுதிலல் அப்படின்றதும் வராது கலைச்செல்வி கட்டுரை எழுத விரும்பவில்லை கலைச்செல்வி கட்டுரை எழுதாமல் இறால் இருந்தால் அப்படின்றது தான் இறால் ஸோ இது வரும் ஓகே இப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்புறம் பொறுத்துக்க முன்னாடி கொடுத்த மாதிரி பொறுத்துக்க இங்கே வேற்றுமைகள் கொடுத்துருவாங்க முதலாம் வேற்றுமை இரண்டாம் வேற்றுமை ஐந்தாம் வேற்றுமை ஓகேவா அதனுடைய உருபு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நான் கடிதம் எழுது கடிதம் எழுதினேன் எனக்கு அப்படின்ற நான்ன்றதை எப்படி மாறுத்து பாருங்க எனக்கு அவள் கடிதம் எழுதினாள் அப்போது நான் அப்படின்றது தான் அந்த வார்த்தை ஐன்றது எப்படி மாறுது எனக்கு அப்படின்றதுக்கு மீ அப்படின்றது ஐ வந்து மீயாக மாறும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா வேற்றுமை வேற்றுமை தொகைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நான்காம் வேற்றுமை அப்படின்றதுக்கு தான் இது இதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க கீழ்கண்ட கூற்றுகளுள் சரியானவற்றை தேர்வு செய்க தாயும் மாணவர் பிறந்த ஊர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள பலவேற்காடு இது சரியா அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகேவா சரியானு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அடுத்தது இவர் காலம் கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு தாயுமானவர் திருப்பாடல் திரட்டு என்று என்பது இவர் எழுதிய நூல் திருச்சியை ஆண்ட விசய குருநாத சேதுபதியின் கருவூல அலுவலராக பணியாற்றுவர் ஸோ இதில் தாயுமானவர் பற்றி கூற்று எது கரெக்டோ அதை நீங்கள் கொடுங்க ஓகே அடுத்தது தாய்மானவர் ஆட்சிய பணி ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தமிழ் தமிழில் வந்து பார்த்தோன்னா இப்படி தான் கேட்பாங்க தென்னாப்பிரிக்கா வரலாற்றில் யாருடைய பெயர் நிலைத்து நிற்கும் என்று காந்தியடிகள் குறிப்பிட்டார் ஓகே தென்னாப்பிரிக்காவில் அப்படின்றதும் தெரியணும் தென்னாப்பிரிக்காவில் வரலாற்றில் யாருடைய பெயர் நிலைத்து நிற்கும் என்று காந்தியடிகள் குறிப்பிட்டார் திலகாவதியா பிள்ளையடி வல்லியம்மனா ஜான்சி ராணியா நாகையம்மையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க உலகம் பொருண்டையானது என்பதை தம் தொலைநோக்கியால் கண்டறி கண்டறிந்து சொன்னவர் யார் யார் அப்படின்றத நீங்கள் இதில் இதில் இருந்து ஆப்ஷனை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஆப்ஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிங்க தமிழுக்கு அரும்பணி ஆட்சி அமெரிக்க பேராசிரியர்கள் ஒருவர் அமெரிக்க பேராசிரியர்களில் ஒருவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இவர் தான் ஒருவர் நினைக்கிறேன் ஜியூ போப் இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் என்று தன் கல்லறையில் எழுத சொன்னவர் யார் எழுத சொன்னவர் யார் வீரமா முனிவர் நினைக்கிறேன் அப்புறம் வீருடை செம்மொழி தமிழ் மொழி உலகம் வேறொன்றிய நாள் முதல் உயிர் மொழி என்று தமிழின் பெருமை பறைச்சாற்றியவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் நீங்கள் பார்த்துங்க துறை மாணிக்கம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழுங்க ஓகே ஸோ நான் அப்படியே வந்துடுறேன் நூறு கொஷினு பாருங்க அந்த பொருந்தா வினை ச தவறான இணை எது மனத்தக்காளி இந்த சைடு கீரை வகை எல்லாம் இது ஆற்றக்கூடிய பணி அதாவது இது சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு என்ன நோய் குணமாகும் அப்படின்றது போட்டுக்கிறாங்க பொருந்தா இணை மேற்கு மலையிலிருந்து வந்தவை ஓகேவா அடுத்தது இதில் எது எதெல்லாம் வருது மேற்கு மலையிலிருந்து வந்தவை எது பொருந்தா இணை அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும் அகர வரிசைப்படி அகர வரிசைப்படுத்த ஓகே அடுத்தது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பார்ப்போம் ஜிகே எப்படி வந்ததுன்னு பார்ப்போம் ஓகே நூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஜிகே ஆசியாவின் டெட்ராய்டு என்று அழைக்கப்படும் இடம் எது ஆசியாவின் டெட்ராய்டு நல்லா பார்த்துங்க ஆசியாவின் டெட்ராய்டுன்னு கேட்குறாங்க ஓகே தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஹவு டஸ் திருவள்ளுவர் கைடஸ் டு ஓவர் கம் ட்ரபுள் துன்பத்தை எவ்வாறு வெல்ல வேண்டும் என்று திருவள்ளுவர் நெறிப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க துன்பத்திற்கு துன்பம் கொடுத்தல் எதிர்த்து போராடுதல் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஓகே எதுவும் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் நம்மளுக்கு துன்பத்திற்கு துன்பம் கொடுத்தல் அப்படின்றது கொடுக்கலாம் அடுத்தது இன் விச் ஆஃப் இன் விச் மாடல் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா ஆர் எலெக்டட் 
அப்படின்னா என்ன வரும் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் அடுத்தது சாரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்வரும் கூற்றுக்களில் எவை சரியானது ஆளுநரின் பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் கரெக்டு ஆளுநரின் பதவி காலம் முடிந்த முடிவடைந்த போதிலும் கூட ஒருவர் ஒரு கூட பின்னர் வருபவர் பதவியேற்கும் வரை பதவியில் தொடர்வார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஒன்று இரண்டு ஆகிய ரெண்டுமே சரிதான் அடுத்தது பட்டியல் படுத்துக்க பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இந்த சைடு வந்து பார்த்தோன்னா எல்லா அடிப்படை உரிமைகளும் கொடுத்துட்டாங்க சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வுகான உரிமை சமய சுதந்திர உரிமை இந்த சைடு அதனுடைய விதிகள் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் சமத்துவ உரிமை அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சதுன்னா அழகாக போடலாம் அப்படின்றது ரெண்டு ஓகேவா விதிகள் பதினாலு டு பதினெட்டு சுதந்திர உரிமை அப்படின்றது என்னென்னா இதிலேருந்து எதுலேருந்து வரும் சுதந்திர உரிமை பத்தொம்பது டு இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்ட தீர்வு காரம் உரிமை முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சான்ஸு ரெண்டு மூணு நாலு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ரெண்டு மூணு நாலு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று தான் ஆன்சரு ஓகேவா அழகாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எட்டு சதவீதம் வட்டி வீதம் ஒரு ஒரு வருடம் ஆறு மா ஓகேவா வட்டி வீதம் ஒரு வருடம் ஆறு மாதங்களுக்கு தனி வட்டியை கணக்கிடுங்க அதாவது ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி பர் ஆனம் வருஷத்துக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி ஓகேவா அதில் ஆறு மாதத்துக்கான தனி வட்டியை மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு இதில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஓகே அடுத்தது எல்சிஎம் ஃபைந்தி எல்சிஎம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போது எல்சிஎம் டாப்பிக்லேருந்து ஒன் டாபிக் கண்டிப்பாக வருது அடுத்தது ஏஜஸ் ஓகே சம் ஏஜஸ்லேருந்து வரும் வயது கணக்கு வயது கணக்குலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வருது அடுத்தது டைம் அண்ட் ஒர்க்குங்க ஏ என்பவர் ஒரு ஏழையை இருபது நாட்களிலும் பி என்பவர் அதே வேலையை முப்பது நாட்களிலும் செய்து முடிப்பார் எனில் அவ் இருவரும் சேர்ந்த வேலையை எத்தனை நாளில் முடிப்பான் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க இது டைம் அண்ட் ஒர்க்கு இதில் இருந்தும் வருதுங்க சிலபஸில் இருந்து தாங்க மொத்தமாக அவங்க கேட்குறது ஓகேவா ஒர்க்கு அப்புறம் இது பாருங்கள் பதினாலு அச்சு கோர்ப்பவர்கள் ஐந்து மணி நேரத்தில் ஒரு புத்தகத்தின் எழுபது பக்கங்களை முடிப்பார் பத்து மணி நேரத்தில் நூறு பக்கங்களை முடிக்க எத்தனை அச்சுகள் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதாங்க அதாவது டைம் அண்ட் ஒர்க்கு தான் இதுவுமே என்னது டைம் அண்ட் ஒர்க்கு தான் அடுத்தது ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் அதே மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவான் ஓகேவா இந்த சம்மு எப்பயுமே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி சம்மு ஒன்று கண்டிப்பாக வரும் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் மதச்சார்பற்ற இலக்கியம் என்ற வகையில் திருக்குறளின் முக்கியத்துவம் யாது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறான் அப்போது திருக்குறளை பற்றி சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துக்கிறான் இதை நீங்கள் திருக்குறள் நீங்கள் படிக்கணும் படிக்க தேவையில்லை அப்படிலாம் இல்லை திருக்குறளை பற்றி பேசிக்கான ஐடியா இருந்தால் இதில் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் திருக்குறள் வாசிப்பு நமது நாட்டை கட்டமைத்த தலைவர்களின் மதச்சார்பற்ற தன்மையை வலி வலிமைப்படுத்தியது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஓகே பார்ப்போம் அடுத்தது மானுட நலனை முன்னிறுத்தும் தனித்துவம் ஓகே எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மத மதிப்பீட்டிற்கான இலக்கியமாகவும் இல்லாது மானுடம் முழுமைக்கும் பொருந்தும் தனித்துவம் ஓகே இது கரெக்டாக வரும் அப்புறம் மேற்கண்ட அனைத்தும் அப்புறம் மேற்கண்ட எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுது திருக்குறள் சமன் செய்தால் அப்போ மேற்கண்ட அனைத்தும் அடுத்து பாருங்கள் ஒருவர் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு ஒரு பழைய மிதிவண்டியை வாங்கி அதை என்ன பண்ணுறாரு ஐநூறுக்கு பழுதுகளை நீக்குகிறார் ஸோ செலவு பண்ணுறாருப்பா ஐநூறுரூவாய்க்கு செலவு பண்ணி ஓகே ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்குறாரு அந்த சைக்கிள் என்ன பண்ணுறாரு ஐநூறுரூவா செலவு செஞ்சு பழுதுகளை ஓகேவா அதில் இருக்கக்கூடிய சில எல்லா பழுதையும் நீக்கிட்டு முடிவில் என்ன பண்ணுறாரு லாஸ்ட்டாக அந்த சைக்கிளை ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறாரு அப்போது இவருடைய செலவு என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வாங்குறாரு செலவு ஐநூறு அப்போது ரெண்டாயிரரூவா ச அவருடைய செலவு மொத்தமாகவே ரெண்டாயிரரூவான்னு கணக்காகுது அந்த ரெண்டாயிரரூவாய்க்கு என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறாரு அப்போது அவர் அடையும் நஷ்ட சதவீதத்தை காண்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அசால்ட்டாக சொல்லுவீங்க இப்போ என்னப்பா இரநூறுவா தான் இருக்குது நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவீங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரரூவா அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி எட்நூறுவாய்க்கு விற்கிறாருன்னா என்ன வரும் ரெண்டு இரநூறுவா தான் நஷ்டம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் பட் இதில் என்னன்னு கேட்குறாங்கன்னா நஷ்ட சதவீதம் அப்படின்றத தான் கேட்குறாங்க இப்போது நஷ்ட சதவீதம் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அடுத்தது தீர்க்க ரேகையும் அச்ச ரேகையும் காணப்படுவது தீர்க்க ரேகையும் அச்ச ரேகையும் ஒன்றா சந்திக்கிற இடம் அப்படின்றது கேட்குறாங்க மத்திய ஆஸ்திரேலியாவா பிரேசி
தென் துருவங்கள் அப்படின்றது ஸோ இதில் நீங்கள் தெரியணும்னா உங்களுக்கு மேப்பை பற்றி கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ மேப்பை பற்றி அச்சரேகனா என்ன தீர்க்கரேகனா என்ன மகர ரேகைனா என்ன அப்படின்றது தெரியணும் அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா கேப்ரிகான்னா என்னன்னோ சிவா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே பூமேத்திய ரேகைனா என்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அடுத்தது பன்றி காய்ச்சலை ஓகேவா பன்றி காய்ச்சலை உருவாக்கும் வைரஸ் பன்றி காய்ச்சலை உருவாக்கும் வைரஸ் ஸோ இதில் பாருங்கள் நிறைய விதமான வைரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒவ்வொரு வைரஸுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு நோய்க்கான வைரஸ் ஸோ இப்போ ஒன்றுக்கு உங்களுக்கு கேன்சர் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மற்ற மூன்று இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மற்ற மூன்று இருக்குக்கான விடையை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போ ஒரு கொஸ்டினில் உங்களுக்கு நாலு விதமான கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரும் இதிலே கிடச்சிடுது ஓகே அப்போ இது எதில் இதில் எதில் வரும்னா மனித நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாப்பிக்கில் வரும் மனித நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாப்பிக்கில் இது அடங்கிடும் அடுத்தது பின்வரும் ஒரு வித்தலை தாவரங்கள் ஓகேவா ஒரு வித்தலை தாவரங்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது அது விதை ஒரு வித்தலை கொண்டது இலைகளில் இணைப்போக்கு நரம்பளவு காணப்படுவது சல்லி வேர் தொகுப்பு காணப்படுவது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே தாவரவியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடத்தில் வரும் தாவரவியல் அடுத்தது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக காமராஜர் பதவி வகித்தது ஸோ எத்தனை வருடங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏழு வருடங்களா எட்டு வருடங்களா ஸோ இது நீங்கள் எப் எந்த லெசனை படித்தா தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை டென்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெசன் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி லெசன் ஸோ அதை பத் அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் ஜிஎஸ்டி இந்தியாவில் நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு இது எல்லாருக்குமே தெரியுங்க உங்களுக்கு தெரியலனா தயவுசெய்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்றாம் நாள் தான் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க இது எப்படி மறக்க முடியும் அப்புறம் கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் எது தவறானது சிந்து சமவெளி மக்கள் சுட்ட செங்கற்களை பயன்படுத்தினர் சுமார் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்நாகரீகம் மலர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஹரப்பா என்ற சிந்து மொழி சிந்தி மொழி சொல்லுக்கு புதையுண்ட நகரம் என்பது பொருள் சதுர வடிவிலான நூற்றுக்கணக்கான முத்திரைகள் இங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் எது தவறான கூற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதை நீங்கள் சிந்து சமொழி நாகரிகம் அந்த லெசன் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இதை அடிச்சிடலாம் அடுத்தது மத்திய அரசால் விதிக்கப்படும் விதிக்கப்பட்டும் வசூலிக்கப்பட்டும் மாநில மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கக்கூடிய வளங்கள் பற்றி குறிப்பிடும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஷரத்து ஓகேவா ஷரத்து எண் யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆர்டிகல் அதாவது மத்திய அரசால் விதிகள் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு மாநிலங்களுக்கு இதே ஒதுக்கீடு செய்யப்படக்கூடிய ஒரு ஆர்டிகல் சொல்லுது இதெல்லாமே அப்போ அந்த ஆர்டிகல் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த ஆர்டிகல் என்னது இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு அப்படின்றது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும் தெரியணும் அடுத்தது இந்தியா இந்திய அளவில் சென்னை நகரம் மெட்ரோ ரயில் சேவை கொண்ட டேஷ் நகரமாகும் ஸோ அப்போ மெட்ரோ ரயில் முதல் முதல்ல கொண்டு வந்த நகரம் எது அப்போ அதில் நம்மளுடைய நகரம் எத்தனாவது நகரம் மெட்ரோ ரயில் கொண்டு வந்ததில் நகரத்தில் அப்படின்றத தெரிஞ்சுங்க அப்போ முதலாவது நகரம் என்னது ரெண்டாவது நகரம் என்னவாக இருக்குது மூன்றாவது நகரம் என்னவாக இருக்குது நான்காவது நகரம் என்னவாக இருக்குது அஞ்சாவது நகரம் என்ற என்னவாக இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கங்க ஓகே அப்போ மெட்ரோ ரயிலை பற்றி ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் கண்டிப்பாக கேட்டுருந்தான் இருக்கிறாங்க அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதல் இந்திய பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட கட்சிகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் கட்சிகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளஸ்னே இருக்குது அதை நீங்கள் படிக்கும் போது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற முதல் இந்திய திருநங்கை யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா முதல் திருநங்கை யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க அப்புறம் டூரிங் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் குடியானவர்கள் அதிகமாக செலுத்த வேண்டிய வரி ஓகேவா அதிகமாக செலுத்த வேண்டிய வரி என்ன அங்கே அப்போ செலுத்தினாங்க நில வரி தான் அதாவது லேண்ட் ரெவின்யூ ஓகேவா லேண்ட் டேக்ஸ் தான் வந்து பார்த்தோன்னா அதிகமாக செலுத்தின்னு வந்தாங்க அடுத்தது பம்பாயில் தன்னாட்சி கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் ஹோம் ரூல் அப்படின்றத பம்பாயில் தோற்றுவித்தவர் யார் 
மம்பாயில தோட்டு விட்டது யாரு ஒன்னு இவரு இல்லைனா இவரு ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்துல எதனா ஒன்றா தான் இருக்கும் டேஷ் குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மத்திய கண்காணிப்பு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது டேஷ் குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மத்திய கண்காணிப்பு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது நிர்வா இதில் ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் நாலு அஞ்சு விதமான ஆன்சரு நாலு விதமான ஆன்சர் தான் இருக்குது அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடை தெரியலனா நீங்கள் ஆப்ஷன் நீ கொடுத்துக்கலாம் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையமா தேசிய வளர்ச்சி குழுவா நம்ம பாருங்கள் இது ஓகே சந்தானம் ஊழல் தடுப்பு குழு அப்புறம் இந்திய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதி மற்றும் பிற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யார் குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமிப்பார் அடுத்தது நகர்பாலிக்கா நகர்பாலிக்கா சட்டம் சார்ந்த திருத்தம் டேஷ் ஆகும் நகர்பாலிக்கா என்னது சட்டம் சார்ந்த அப்படின்னு கேட்குறாங்க நகர்பாலிக்கானா செவன்ட்டி எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் அடுத்தது கீழ் கண்டவற்றுள் எந்த யூனியன் பிரதேசம் தமக்கென்று மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றம் கொண்டது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றத்தை கொன்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன வரும் புதுச்சேரி அதான் நினைக்கிறேன் புதுச்சேரி தான் திருக்குறள் குறித்த சிறந் சிறந்த விளக்க உரையினை உருவாக்கியவர் இதை பாருங்கள் களம் காலமேக புலவர் அகஸ்தியர் பரிமேலரகர் கம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதில் யார் வருவான்னு பாருங்கள் திருக்குறள் குறித்த சிறந்த விளக்க உரை கொடுத்திய கூறியவர் இதுவும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா யூனிட் எயிட்டில் வரக்கூடிய லெசன் தான் அடுத்தது ஓகே மக்களவையில் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு மக்களவையில் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்போது இதில் எவ்வளோ வரும் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு என்ன சார் ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணுன்றது மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அதில் ரெண்டு பேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தோன்னா நேரடி நியமனம் பண்ணுவார் அடுத்தது இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதி அடிப்படை உரிமைகளை குறித்து விளக்குகிறது எந்த விதின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதி அடிப்படை உரிமைகளை குறித்து விளக்குகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க எந்த விதி அடிப்படை உரிமைகளை குறித்து விளக்குகிறது ஸோ ஆர்டிகல் நைன்டீன் அப்படின்றது தான் ஆர்டிகல் நைன்டீன் என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களுக்கு தெரியலனா நீங்கள் போயிட்டு புக்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் ஓகே டென்த்து லெசனில் இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டென்த் லெசனில் இருக்குது அதில் வெள்ள தெல்ல தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது எல்சிஎம் பற்றி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்புறம் நான்கு நான்கு தட்டச்சர்கள் ஒரு வேலையை அதான் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு டைம் அண்ட் ஒர்க்கு பற்றி கேட்டிருக்கிறாங்க அடுத்தது ஐந்து நம்பர் இதுவுமே வந்து பார்த்தோன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்கு தான் பாருங்கள் எவ்வளோ கேட்டிருக்கிறாங்க டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ஓகே அடுத்தது ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது ஓகே ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் என்ற தொடரில் எத்தனை உறுப்புகள் உறுப்புகளை கூட்டினால் கூடுதல் நூற்றி தொண்ணூறு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதை நான் இதனுடைய ஆன்சர் தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்தது சிம்பிளிஃபை சுருக்குக அப்படின்னு கொஞ்சம் கேட்டுக்கிறாங்க சுருக்குகளில் அது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வருது அடுத்தது பாருங்கண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் நாற்பத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி நீக்கப்பட்ட உரிமை எது எல்லாருக்குமே தெரியும் சொத்துரிமை ஓகே அடுத்தது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட நாள் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் ஆர்டிஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்திய நிறைவேற்றப்பட்ட நாள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த ஆண்டு ப மாதம் டேட் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் இதில் தெரியணும் அடுத்தது முதல் மொழிவாரி மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் 
காஷ்மீர் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா அப்போ என்ன வரும் ஆந்திரா மதுரை கொண்டான் என்று புகழப்பட்டவர் புகழப்பட்டவர் யார் மதுரை கொண்டான் என்று புகழப்பட்டவர் முதலாம் ஆதித்யாவா முதலாம் ராஜராஜனா ரெண்டாம் ராஜராஜனா முதலாம் பிரந்தங்கன் அவரா ஸோ ஸோ முதலாம் ஆதித்யார்னா யார் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சில பெயர்கள் சிறப்பு பெயர்கள் முதலாம் ராஜராஜன்னா யார் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சில சிறப்பு பெயர்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க மேற்கு மத்திய ரயில்வேயின் தலைமையிடம் மேற்கு மத்திய ரயில்வேயின் தலைமையிடம் ஓகே ஆக்சுவலாக இது வந்து மும்பை தான் இருக்கும் ஓகே இந்திய அரசியலமைப்பு வரைவு குழுவின் தலைவர் இந்திய அரசியலமைப்பு வரைவு குழுவின் தலைவர் யார் ஒருவா வரைவு குழுவின் தலைவர் யார் ராஜேந்திர பிரசாதா டாக்டர் அம்பேத் வி ஆர் அம்பேத்கரா ஜவஹர்லால் நேருவா காந்தி காந்தி இதில் வரமாட்டார் தெரியும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ராஜேந்திர பிரசாத் இல்லைனா பி ஆர் அம்பேத்கர் வரைவு குழுவின் தலைவர் ஓகேவா வரைவு குழுவின் தலைவர் யார் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இல்லைனா பி ஆர் அம்பேத்கர் ரெண்டுத்தில் எதனா ஒன்று தான் வரும் ஓகே ஓகே ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்திய அரசியல் அமைப்பின் ஷரத்து மூ அறுபத்தி மூன்று குறிப்பிடுவது துணை குடியரசு தலைவர் அடுத்தது நிதி ஆயோக் இன் தலைவர் யார் நிதி ஆயோக்கின் தலைவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க யார் வருவா குடியரசுத் தலைவரா பிரதம மந்திரியா துணை குடியரசுத் தலைவர் ஸோ நான் பிரதம மந்திரி தான் வருவார் அடுத்தது சீக்கிய குரு தேஜ் சீக்கிய குரு தேஜ் பகதூரை கொலை செய்த முகலாய மன்னர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அக்பரா அவுரங்கசீப்பா ஷாஜகானா ஜஹாங்கிரா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது முகலாயர்கள் அந்த பாடங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் அடுத்தது இந்திய பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரையில் எந்த ஆண்டு பொருளாதார திருத்திருத்தத்திற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று நினைக்கிறேன் ஓகே அப்புறம் நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இஸ் ஸோ நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்பது என்ன எதெல்லாம் சேர்த்தா நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்றது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதில் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மைனஸ் டிப்ரிசேஷனா கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் மைனஸ் டிப்ரிசேஷனா அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இது எக்கனாமிக்ஸில் இருக்குங்க நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லெசனில் இருக்குது அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாழ்வதற்கு வேண்டிய வசதிகளுக்கு கீழே ஒருவர் வாழும் வறுமை நிலையை கூறும் இவ்வாறு கூறலாம் உண்மையான ஒரு வறுமை ஒப்பிட்டு வறுமை சுருக்க வறுமை ஓகே உண்மை வறுமை ஸோ இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும்னா உங்களுக்கு பாவர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லெசனில் வரும் அப்புறம் அப்புறம் ஆஸ்பிரின் மருந்தின் வேதிப்பெயர் ஆஸ்பிரின் மருந்தின் வேதிப்பெயர் என்ன வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் இது கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து கேட்டுக்கிறாங்க அடுத்தது தாவர பல் வகைமை மிக அதிகமாக காணப்படுவது தாவர மித வெப்பமண்டல காடுகள் என்ன இருக்கும் மித வெப்பமண்டல காடுகள் பின்வருவனவற்றுள் குடிநீர் மற்றும் பால் மாசுபடுவதால் பரவக்கூடிய நோய் எது பின்வருவனவற்றுள் குடிநீர் மற்றும் பால் மாசுபடுவதால் பரவக்கூடிய நோய் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க மலேரியாவா டெங்குவா டைஃபாய்டா அப்படின்னு சப்போஸ் கர்வி அப்புறம் காரன் வாலிஸ் பிரபு கொண்டு வந்தது காரன் வாலிஸ் பிரபு கொண்டு வந்தது எந்த வரி முறையை கொண்டு வரியை கொண்டு வந்தார் அப்போது ரயத் வாரி ஜாகிர்தாரி மகள் வாரி ஜமீன்தாரி இந்த மாதிரி வரிகளை யார் யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு டசன் சோப்புகளின் விலை முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு எனில் ஐ முப்பத்தைந்து சோப்புகளின் விலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினும் வரும் அப்புறம் அப்புறம் தனி வட்டி கூட்டு வட்டிங்க அப்புறம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி வந்துக்கிறாங்க ஆண்டுக்கு ஐந்து சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் ஒருவர் ஆண்டிற்கு ஐநூறு ஐநூறை தனி வட்டியாக தரும் அசல் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க 
இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு வட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோன்னு காசை கொடுத்துட்டாங்க அதை ஆண்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அடுத்தது ஒரு நபர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரூபாய் ஐநூறு பரிசு தொகை வழங்குவதற்காக ஆண்டுக்கு பத்து சதவீதம் என்ற முறையில் முதலீடு செய்ய ஒரு நிதியை உருவாக்க முடிவு செய்கிறார் எனில் ஆரம்ப முதலீடு காண்க வா ஒரு நபர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஓகேவா ஒவ்வொரு ஆண்டும் அப்போ ஃபஸ்ட் இயரு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்னு போட்டுமோ ஃபஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூவா ஓகேவா ஆண்டுக்கு பத்து என்ற முறையில் முதலீடு செய்கிறார் பத்து சதவீதம் வந்து பார்த்தோன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்போது ஆரம்ப முதலீடு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்த் எயித் நைன்த் இந்த புக்கில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே அப்புறம் எல்சிஎம் கேட்குறாங்க எல்சிஎம்னா என்னான்னு தெரியும் மிசிமா அடுத்தது பின்வரும் அட்டவணைகளில் மொழிகள் பற்றிய அட்டவணை எது பின்வரும் அட்டவணைகளில் மொழிகள் பற்றிய அட்டவணை எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எட்டாவது அட்டவணையாக பதினோராவது அட்டவணையாக நான்காவது அட்டவணையாக அப்போது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எயித் ஸ்கெடியூல் அப்படின் தான் அதாவது எட்டாவது அட்டவணை அப்புறம் பயில் தொறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு எதை போன்றது பயில் தொறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு எதை போன்றது என திருவள்ளூர் கொள்கிறார் அகநக நட்பது போன்றது நவில்தோறும் நூல் நயம் போன்றது கிளை கிளைநரை நீட்டி அளப்பதோர் கோல் போன்றது ஸோ இதில் என்ன வரும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் எயிட்டில் வர்றது அப்புறம் இந்திய தலைமை கணக்கு மற்றும் தணிக்கை துறை தலைவர் யாருக்கு பொறுப்புடையவர் யாருக்கு பொறுப்புடையவர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த பார்லிமெண்ட் அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் என்றிலிருந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இப்போ தான் சமீபத்தில் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது எந்த ஆண்டு மாதம் டேட் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஓகே இது தமிழ்நாட்டில் தான் கேட்டுக்கிறாங்க அப்புறம் வின் பாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் கண்டக்டட் பை இந்தியா த இந்தியாவால் எந்த ஆண்டு முதல் முதலாக அணு ஆயுத சோதனை நடத்தப்பட்டது எந்த ஆண்டுன்னு கேட்குறாங்க இப்படியும் கேட்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேருந்து கேட்டுக்கிறாங்க ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி உயர்த்துவதற்கு தேவைப்படும் வெப்பமாகும் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி உயர்த்துவதற்கு தேவைப்படும் வெப்பமாகும் இதில் என்ன வரும் வெப்ப கடத்தலா வெப்ப கதிர்வீச்சா வெப்ப சலனமாக வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது எது வரும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் பின்வருணற்றில் தாவரங்களின் கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் சேமிப்பு பொருளாகவும் உணவு ஊட்டத்தில் ஆற்றலின் முதன்மை ஆதாரமாகவும் விளங்குவது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க குளுக்கோஸ் செல்லுலோஸ் தரசம் கே ஃப்ராக்டோஸ் ஸோ அடுத்தது ஒத்த தன்மை உடைய குரோமோசோம்களுக்கு இடையே ஜீன் மற்றும் ஜீன் மாற்றம் நடைபெறும் தொகுதி சைகோட்டின் பேக்கெட்டின் டிப்ளோட்டின் டயாக் டயாகை ஸ்மிஸ் ஸோ அடுத்தது லாஸ்ட்டு விடை தெரியவில்லை அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த நாலு ஆன்சரில் ஒன்று ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா மற்ற மூணுத்துக்கான விடை என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிங்க ஜவஹர்லால் நேரு பிறந்த ஊர் கேட்குறாங்க ஜவஹர்லால் பிறந்த ஊர் அப்புறம் சௌரி சௌரா கிராமம் எங்கு அமைந்துள்ளது சௌரி சௌரா கிராமம் எங்கே அமைந்துள்ளது சௌரி சௌரா நிகழ்ச்சின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான நிகழ்ச்சி ஓகே இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பதினொன்றில் தான் இது நடந்தது ஸோ இந்த நிகழ்வின் போது தான் கிட்டத்தட்ட ஏராளமான காவலர்கள் வந்து ஒரே ஸ்டேஷனில் அவங்களோட உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போயிட்டு அவங்கள பாதுகாத்துனாங்க அதை வந்து பார்த்தோன்னா கிராம மக்கள் ஸ்டேஷனே வந்து பார்த்தோன்னா தீ வச்சு கொளுத்திட்டாங்க ஸோ அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் சௌரி சௌரா கிராமம் ஓகேவா அந்த நிகழ்வு ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் ஓகேவா
அடுத்தது இந்தியாவில் அதிக தரம் வாய்ந்த கருமையான மைக்கா எந்த மாநிலத்திலிருந்து கிடைக்கிறது ஸோ இது உங்களுக்கு எங்கேனா கனிம வளங்கள் என்னென்ன கனிமம் எந்தெந்த இடத்துல இருந்து கிடைக்கிது அப்படின்றது ஜாகிரஃபி லெசனில் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அப்புறம் இந்திய கூட்டாட்சியின் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன இந்திய கூட்டாட்சியின் அதிகார பகிர்வு அதிகார பிரிவு அதிகார பகிர்வு சுதந்திரமான நீதிமன்றம் பிரதமரின் தலைமை அப்புறம் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு ஸோ இதில் ஆப்ஷனில் என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மற்றும் ஐந்து ஒன்று மூணு மற்றும் ஐந்து ஒன்று நான்கு மற்றும் ஐந்து ஓகே இரண்டு மூன்று ஐந்து ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு மூன்று ஐந்து அதிகார பகிர்வு சுதந்திரமான நீதிமன்றம் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ தொகை இருக்குது ஒருவர் பத்து ஆண்டுகளில் சேர்த்த மொத்த தொகைன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது முதல் வருடத்திற்கு பிறகு ஒவ்வொரு ஆண்டும் முந்தைய ஆண்டை விட ரூபாய் நூறு அதிகமாக சேமித்தால் எவ்வளோ ஒரு முதல் வருட சேமிப்பு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு எப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க வட்டியை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இல்லை வட்டி ப்ரின்ஸிபல் கொடுத்துருவாங்க ஆண்டு எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சம்மும் கண்டிப்பாக ஒன்று வரும் அப்புறம் கூடுதல் காண்க பின்வரும் முடிவிலி தொடரின் கூடுதல் காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி தொடராக போதுன்னா இதனுடைய கூடுதல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதில் தான் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கூட்டுத்தொடர் தெற்கு தொடர் அப்படின்றது உங்களுக்கு வரும் முப்பத்தி ரெண்டு யூஸ்டு பதிமூணு யூஸ்டு இருபத்தி ஒம்பது இதனுடைய ஆன்சர் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் அடுத்தது முதல் நூறு இயல் எண்களின் சரியானது சராசரியானது எது சராசரி கேட்குறாங்க ஆவரேஜு அதுக்கப்புறம் அதான் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டே விற்றுட்டா அதனுடைய லாபம் நஷ்ட வைக்குதா அந்த மாதிரி இது வந்து சுருக்குக்கங்க கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த மாநில பட்டியலில் எது மாநில பட்டியலில் சேராதது கீழ்கண்டவற்றுள் எது மாநில பட்டியலில் சேராதது அப்போது மாநில பட்டியலில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் சேராதது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே அப்போது மீன்பிடி தொழில் உள்ளாட்சி அரசாங்கம் கனிமங்கள் மீதான வரி உரிமைகள் முக்கிய துறைமுகங்கள் ஓகே ஸோ இதில் சேராதது என்னது முக்கிய துறைமுகங்கள் அப்படின்றது வருமா இல்லை கனிமங்கள் மீதான வரிகள் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எதனா ஒன்று தான் ஓகே அடுத்தது சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டம் அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் அமல்படுத்ததன் முக்கிய நோக்கம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பள்ளியில் தங்கி படிக்கும் வசதி ஏற்படுத்துதல் பாதுகாப்புடன் கூடிய போக்குவரத்து சீருடை மற்றும் மதிய உணவு புதிய பள்ளிகள் இது வரும் பாதுகாப்புடன் கூடிய போக்குவரத்து அது வருமான்னு பாருங்கள் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா ஒன்று மற்றும் நான்கு அப்படின்றது தான் இதில் கரெக்டான ஆன்சராக வரும் இந்தியாவில் எப்போது தேசிய வெள்ள ஆய்வு குழு நிறுவப்பட்டது நேஷ்னல் கமிஷன் ஆன் ஃப்ளட்ஸ் இந்தியாவில் முதல் முதல் ஆரம்பித்தது இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அடுத்தது ஓகே எந்த வட்டமேஜை மாநாட்டில் காந்தி கலந்து கொண்டார் எந்த வட்டமேஜை மாநாட்டில் காந்தி கலந்து கொண்டார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் மாநாடு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மாநாட்டிலையும் மூணாவது மாநாட்டிலையும் ஒன்றுமே அவர் என்ன பண்ணல கலந்துக்கல ரெண்டாவது மாநாட்டில் தான் கலந்துக்கினார் மூணாவது மாநாட்டு கணக்கும் போது தான் காந்தியை கைது பண்ணி கொண்டு போயிட்டாங்க அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றுள் டெங்கு வைரஸ் எந்த சுழற்சி முறையில் பரவுகிறது எப்படி பரவுது மதி மனிதன் டு மனிதனா மனிதன் பறவை மனிதனா மனிதன் கொசு மனிதன் மனிதன் பன்றி மனிதன் ஸோ இதில் என்ன வரும் மனிதன் கொசு மனிதன் 
அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி குறைவான மக்கள் அடர்த்தி பதிவு செய்யப்பட்ட மாநிலம் எதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ அருணாச்சல பிரதேசத்தில் தான் அதிகமாக இருக்கும் எது மக்கள் தொகை அதிகமாக அடர்த்தி கொண்ட மாநிலம் எது மக்கள் தொகை அடர்த்தி குறைவாக இருக்க காணப்படக்கூடிய மாநிலம் எதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் ஜிப்சம் என்பது கீழ் கண்டவற்றில் எது ஸோ கீ மேலே வந்து அதனுடைய பேரை கொடுத்துட்டாங்க கீழே அதனுடைய சமன்பாடு கொடுத்துட்டாங்க இந்த சமன்பாடை நீங்கள் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் சுதந்திரா கட்சியை தோற்றுவிட்டவர் ஓகேவா சுதந்திரா கட்சியை தோற்றுவித்தவர் யார் ஓ பி ராமசாமியா பி எஸ் குமாரசாமியா ராஜாஜிய காமராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிங்க இந்தியாவின் முதல் முதலில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் அமல்படுத்த அமைக்கப்பட்ட நகரம் எந்த நகரம் சென்னையா கொல்கத்தாவா டெல்லியா மும்பையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிங்க ஆக்சுவலாக டெல்லி தான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது வாட் இஸ் த எய்ட்ஸ் வைரஸ் எந்த ஜினோமால் ஆனது டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ குரோமோசோம் ஜீன் ஸோ எதுன்னு பாருங்கள் அடுத்து இது முதல்ல வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு டிஎன்ஏனா என்னென்னு தெரியணும் ஆர்என்ஏ அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் அடுத்தது வேறுபட்டு இருப்பதை கண்டுபிடி வெப்பத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது ஒரு செயலில் வெப்பத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது வெப்பத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது என்னது கடத்தல் சலனமாக உட்கவர்தல் கதிர்வீசல் உட்கவர்தல் கதிர்வீசல் ஸோ இப்போ இதில் எது வராது கதிர்வீசல் வராது அப்புறம் இங்கே வருங்க இங்கே ஒவ்வொரு ஊரை சொல்லிட்டாங்க சாரி எட்டே புறம் அந்த மாதிரி கொடுத்துறாங்க இந்த சைடு அதுக்கான ஆன்சர் கொடுத்துறாங்க ஜாலியன் வாலாபாக் துயரம் ஜாலியன் வாலாபாக் துயரம் அப்படின்றது கொடுத்துட்டாங்க இங்கே கலெக்டர் ஆஷ் ஹண்டர் கமிட்டி சிஆர் தாஸ் மோதிலால் நேரு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க வாவு சிதம்பினார் இப்போ சுயராஜ்ய கட்சி அப்படின்றது என்ன வரும் மதுவிலக்கு அப்படின்றது என்ன வரும் எட்டே புறம் ஸோ அதுக்கு என்ன வரும் ஸோ இதை நீங்கள் பொறுத்துக்க எது சரியாக பொருந்தி உள்ளது தான் கேட்குறான் அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றுள் புல்வெளி மண்டலத்தின் உணவு சங்கிலி எது புல்வெளி மண்டலத்தின் உணவு சங்கிலி பாருங்கள் புல் மான் நரி புலி புல்ன்றது ஒரு என்னது அதாவது ஒரு வெஜ்ஜி ஓகேவா வெஜிடேரியன் சம்மந்தப்பட்டது புல் அப்போது புல்ன்றது தான் என்ன சாப்பிடும் மான் வந்து சாப்பிடும் கரெக்டு தான் அடுத்தது நரி இப்படி வருது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஆப்ஷனில் புல் வெட்டிக்கிளி தவளை பாம்பு கழுகு ஓகே மூணாவது ஆப்ஷன் புல் தவளை பாம்பு யானை இது வராது புல் கால்நடைகள் சிங்கம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இது ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா அழகாக தெரிஞ்சிச்சு ஸோ பி தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஸோ புல் புல் வந்து பார்த்தோன்னா எது வந்து சாப்பிடும் வெட்டிக்கிளி தான் புல்லை சாப்பிடும் ஓகே வெட்டிக்கிளியை எது சாப்பிடும் தவளை தான் பிடிச்சி சாப்பிடும் தவளை எது சாப்பிடும் பாம்புன்றது அதிகமாக சாப்பிடும் ஸோ பாம்பு எது சாப்பிடும் கழுகு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு உணவு சங்கிலி அடுத்தது சாதாரணமாக ஒரு மாநகராட்சியின் மக்கள் தொகை எவ்வளவு இருக்கும் அப்போது இதில் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன தெரியணும்னா இப்போ ஒரு நகராட்சினால் மக்கள் தொகை எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு பேரூராட்சினால் மக்கள் தொகை எப்படி இருக்கும் ஒரு ஊராட்சினால் எப்படின்னு இருக்கும் ஒரு ஊரக ஊரக தேர்தலுக்கு மக்கள் ஆட்சி மக்கள் தொகை வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு மாநகராட்சினால் மக்கள் தொகை வச்சு எவ்வளோ கண்டு எவ்வளோ இருக்கும் இவ்வளோ ரேஞ்சிலேருந்து இவ்வளோ ரேஞ்சு இருந்தால் மாநகராட்சின்னு சொல்லலாம்ல ஸோ அது எந்த ரேஞ்சிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அடுத்தது இந்தியாவில் முதலாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று மொழி என்பது லாங்குவேஜஸ் த மீன்ஸ் ஆஃப் என்னன்னு கேட்குறாங்க இணைப்பு கருவி என்னது இணைப்பு கருவி 
அப்புறம் குளிர்சாதன பெட்டியிலிருந்து வெளியேறும் வாயு ஸோ இது வாயு பே வாயு என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு அந்த வாயினுடைய சமன்பாடுக்கீழே கொடுத்துட்றாங்க சிஹெச் ஃபோரா சி ஒன்னா ஹெச் டூவா அல்லது சிஎஃப்சி அப்படிவா அப்புறம் ஆளுநரை நியமிப்பவர் ஆளுநரை நியமிப்பவர் யார் குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமிப்பார் அடுத்தது நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அப்போ நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஓகே அடுத்தது சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் இந்திய கவர்னர் ஜென்ரல் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய கவர்னர் ஜென்ரல் யார் மவுண்ட் பேட்டன் பிரபுவா ரிப்பன் பிரபுவா ராஜகோபால் ஆச்சாரியா கன்னிங் பிரபு ஸோ யார் இதில் தெரியணும் அப்போது சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் யாருன்னு தெரியணும் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய கவர்னர் ஜென்ரல் யார் அப்படின்றது தெரியணும் ஓகே அடுத்தது மேற்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள பெரிய துறைமுகம் ஓகேவா மேற்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய துறைமுகம் கான்ட்லாவா சென்னையா பாரதீப்பா கொல்கத்தா எங்கேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை பெருக்க விகிதம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பெரும் பிரிவினை ஆண்டு மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு மக்கள் தொகை ஆண்டு சிறு பிளவு ஆண்டு ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இரநூறு கொஸ்டின் கேட்டாச்சு ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் சிலபஸை எடுத்து சிலபஸில் இருக்கிறத கரெக்டாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் சூப்பராக வந்து எக்ஸாம் அடிக்கலாம் ஓகே முதல்ல உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷனை தமிழுக்கு கொடுங்க ஸோ தமிழில் தான் உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பி ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் கெட் சக்ஸஸ்